ఈ అద్భుతమైన ప్రపంచంలో మానవుడు పరిశోధించలేని కొన్ని మిస్టరీలు వీటిని శోధించాలంటే మనం చదవాలి ఎన్నో హిస్టరీలు ఈ మిస్టరీలను సాధించాం చూడండి అంటూ కొంతమంది యూట్యూబ్ మాస్టర్లు వారి జ్ఞానం ప్రకారం వారు శోధిస్తే దొరికిన సమాధానాన్ని ఆధారం చేసుకుని వారు చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ ఐదు మిస్టరీలు సాధారణమైనవి వాటి రహస్యం నేను ఛేదించలేదు అవి సమాజంలో అంతు చిక్కని రహస్యాలుగా మిగిలాయని మరియు నాకున్న జ్ఞానం ప్రకారం వాటిపై నా అభిప్రాయాన్ని మరియు అంతు చిక్కని ఐది ఏంటో ఈ వీడియోలో చెప్తాను వీడియోని చివరిదాకా చూసి అవేంటో తెలుసుకోండి మనిషి పుట్టుక మనిషి ఎలా పుట్టాడో మనకు తెలుసు ఎలా జీవిస్తున్నాడో తెలుసు మనిషి శరీరం ఏమిటి అంటే మనకు తెలుసు మనిషి ఎందుకు అంటే మనకు తెలియదు ముందు మనిషి ఎలా పుట్టాడో తెలుసుకుంటే ఎందుకు అని తెలుస్తుంది దీనికి శాస్త్రవేత్తల సమాధానం ఏమిటంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీద నీరు లేదు నీరు ఆవిరి రూపంలో వాతావరణంలో ఉండేది భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు చాలా వేడిగా ఉండేవి మెల్లగా భూమి చల్లబడటం మొదలయ్యి అలా ఆవిరి వర్షం రూపంలో భూమి మీద పడింది ఇలా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వర్షం ఆగకుండా విపరీతంగా పడుతూనే ఉంది తద్వారా పల్లమ్మగా ఉన్న ప్రదేశాలు సముద్రాలుగా మారాయి మరియు ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతంలోని నీరు మెల్లగా ఆరటం మొదలుపెట్టింది ఆ వాతావరణంలో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఈ నాలుగింటి కలయిక ద్వారా హెనరోబిక్ హెట్రోట్రోపిక్ బ్యాక్టీరియా ఈ భూమి మీద ఆవిర్భవించి దీని ద్వారా జంతువులు వాటి ద్వారా మానవుడు ఆవిర్భవించాడు కానీ ఇది కూడా సరి అయిన సమాధానం కాదు ఇప్పుడు కూడా ఆ బ్యాక్టీరియా నాలుగు మూలకాలు భూమి మీద ఉన్నాయి కదా శాస్త్రవేత్తలు వాటితో జీవులను సృష్టించవచ్చు కదా మరి అలాగే కోతి నుండి మనిషి వచ్చాడు అని డార్విన్ ఎవల్యూషనరీ సిద్ధాంతంలో చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడు మన మధ్య ఎన్నో కోతులు ఉన్నాయి అవి కూడా ఎందుకు ఎవల్యూషన్ చెంది మనుషులుగా మారట్లేదు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనిషి పుట్టుక గురించి ఎన్నో పేజీలు రాయాలి కాబట్టి ఇది సమాజానికి ఓ మిస్టరీ అని చెప్పచ్చు కానీ నా ప్రకారం అయితే మనిషి అలా పుట్టలేదు అని చెప్తాను డ్రీమ్స్ కళలు ఎందుకు వస్తాయో అంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు కళలు కనటం మనం చేయలేం అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది మనం ఎక్కువగా వేటిని ఇష్టపడతామో గతంలో మర్చిపోలేని సంగతులు మనం సాధించలేనివి కళలో సాధించినట్టు ఒక్కసారి కళల్లో మనల్ని ఎవరో చంపుతున్నట్టు మనం చనిపోతున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా మనం ఉలిక్కుపడి అమ్మయ్య బ్రతికే ఉన్నాం అని అనుకుంటాం దీనికి కారణం చనిపోయిన తర్వాత ఎటు వెళ్తామో అనేది మన మెదడుకి తెలియదు కాబట్టి అక్కడితో ఆ కళ కట్టైపోతుంది మనకు వచ్చిన కళలు కొన్ని నెరవేరుతాయి కొన్నిటికి అసలు అర్థమే తెలియదు కొన్నిసార్లు పగటిపూట నిద్రపోకుండానే మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని కళలు వస్తాయి వీటిని కొంతమంది దర్శనాలు అని అంటారు ఎలాగైతేనే కళలు రావటానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో ఇంకా శోధిస్తూనే ఉన్నారు డెత్ మనిషి చావు ఇది ఎవ్వరూ ఊహకు కూడా తలంచలేరు అంత భయంకరమైనది ఎంత భయంకరం అంటే మన మెదరు కూడా ఇదేంటో తెలియదు దీన్ని ఎలా ఆపాలో తెలియదు సైంటిఫికల్గా మరణం అనేది శరీరంలోని ఒక్కొక్క కణం క్షీణించి తద్వారా అన్ని అవయవాలు పాడి చనిపోతాం అని అంటుంది కానీ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం చనిపోయిన తర్వాత మనిషి ఇరవై ఒక్క గ్రాములు బరువు తగ్గుతాడు ఆ ఇరవై ఒక్క గ్రాములు ఆత్మ అని అంటున్నారు మరి ఆ ఆత్మ ఎందుకు చనిపోదు ఆ చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఎటు వెళ్తుంది వెళ్ళిన ఆ లోకంలో ఎన్ని యుగాలు ఉంటాయి అస్సలు ఆత్మ ఎటు పోతుంది అస్సలు మనకు ఆత్మ ఉందా అనే ప్రశ్నలు చాలామందికి మిస్టరీలుగానే ఉన్నాయి దెయ్యాలు ఇవి ఉన్నాయో లేవో అని చాలామందిని అడిగితే కొందరు ఉన్నారని కొందరు లేవని అంటున్నారు దెయ్యాలు ఉన్నాయని ఆధారం చూపించలేం లేవు అని ఆధారం కూడా చూపించలేం ఎందుకంటే దెయ్యాలు పట్టిన మనుషులను మనం నిజంగానే చూసుంటాం ఈ దెయ్యం అనే పదం దాని అడుగుజాడలు ఎలా వచ్చాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు మొత్తానికి దెయ్యం ఉందని కొందరి అభిప్రాయం 
ఒకవేళ దెయ్యాలు లేకపోతే చాలామంది దెయ్యం ఎక్కిన వాళ్ళను చూసాం మరి వారి సంగతి ఏంటి ఒకవేళ ఉంటే దెయ్యం మనిషి ఆత్మన లేదా ఏదైనా నెగిటివ్ ఎనర్జీనా ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకక అంతు చిక్కని ప్రశ్నల జాబితాల్లో ఇది కూడా ఉంది చివరిగా డస్ గాడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అన్నిటికంటే ఇదే పెద్ద మిస్టరీ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒక క్రియేటర్ అనేది లేనిదే ఇంత పెద్ద గుండ్రటి భూమి నిరంతరం మండే సూర్యుడు కనిపించని గాలి ఉపయోగం ప్రతి సెకండ్ కొట్టుకునే గుండె ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియా ద్వారా రావటం అనేది శోధిస్తే కొంచెం నమ్మలేము ఈ భూమి మీద ఆకాశంలో ఉన్న ప్రతీదీ మన కోసమే అన్నట్టు ఉంది సైంటిఫికల్గా అవన్నీ యూజ్ అవుతున్నాయి నా ప్రకారం అయితే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యాపిల్ ఐఫోన్ను క్రియేట్ చేసింది స్టీవ్ జాబ్స్ అతనికి తెలుసు దాని పనితీరు అతనికి తెలుసు తాను దాన్ని ఎందుకు తయారు చేశాడని అతనికి తెలుసు దానికి ఛార్జర్ ర్యామ్ బ్యాటరీ ఇయర్ఫోన్స్ అన్నీ తయారు చేయాలని యాపిల్ ఫోన్ తానంతటా అది క్రియేట్ అవ్వలేదు దాన్ని క్రియేట్ చేశాడు స్టీవ్ జాబ్స్ అదేవిధంగా మనల్ని చూస్తే పేల్చటానికి గాలి ఆహారంకి చెట్లు జంతువులు నివాసానికి భూమి అందులోని వనరులు వేడికి వెలుతురికి సూర్యుడు రెస్ట్ కోసం రాత్రి చంద్రుడు జబ్బు చేస్తే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ రూపంలో మాత్రలు ఆకలవుతుంది అని చెప్పటానికి హార్మోన్స్ ఒంటరిగా ఉండకుండా భార్య లేక భర్త ఇలా శోధిస్తే ఎవరూ తెలియకుండా మన కోసం ఫాలో అవుతున్నట్టు ఉంది నా మట్టుకైతే దేవుడు ఉన్నాడు ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే నమ్మాలని చెప్పలేదు ఏది ఏమైతేనే మనిషి తన జీవిత మొత్త కాలంలో దేవుడున్నాడా అనే ప్రశ్న ఒక్కసారైనా తన అంతర్గతంలో రేగుంటుంది ఏది ఏమైనా మనుషులు బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్న టాప్ ఫైవ్ మిస్టరీలు ఇవే మనిషి అంతరిక్షం అంచుని కనుగొనని అవసరం లేదు మర్యాన ట్రీన్స్ సముద్రం లోతుని శోధించనక్కర్లేదు మనిషిలో ఉండే ఆత్మను మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందనే ప్రశ్నను కళలు రావటానికి కారణం కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి కోట్ల మంది పుట్టడం గిట్టడం వెనక వై అనే పదాన్ని అర్థం తెలుసుకుంటే చాలు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త అయిన స్టీపింగ్ హాకింగ్ ఏం చెప్పాడంటే ఒక వస్తువు లేదా మనిషికి సంబంధించి వాట్ హౌ అనేది నేను చెప్తాను కానీ వై అనే దాన్ని ఆ దేవుడే చెప్పాలి అని అన్నాడు అందరం ఈ వై అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఇటువంటి టాపిక్ నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి తప్పు చెబితే క్షమించండి ఎందుకంటే నేను వీటి గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా మరిన్ని వీడియోస్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫేస్బుక్లో తెలుగు యూనివర్సిటీ పేజ్ను ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్